얘기가 제일 중요합니다. 무엇을 위해? 이걸 뭐냐 목적이라고 해요. 혹은 이유. 여기가 정확히 이게 정확히 여기가 분명하게 여기가 명확하게 되어 있는 게 가장 중요하다는 거지. 이걸 근너띠 부린다는 거지. 그게 세상에 깨달음을 얻고 싶다니 그 무슨 그 세상에 깨달음을 얻어서 뭐할 건데? 그걸 붙는가? 아니 세상에 깨달음을 얻고 싶다. 그래 좋아. 그 뭐할 건데? 무엇을 위해 사용할 거냐 이거지. 결국 끝에가 뭐예요? 무엇을 위해 사용할 거냐 이거예요. 부처님 저는 마음을 알고 싶어요. 그래 마음 알면 좋지. 근데 네가 마음 알아서 뭐할 건데? 뒤에 걸 묻는다. 이 깨달음이 제가 공부해보니까 제일 중요하다. 뒤에 거를 뭐 깨닫게 해주는 게, 뭐 목적을. 여기가 분명하게 안돼 있어서 계속 헤맨다. 예를 들면, 선생님, 저요, 가게 하나 하고 싶어요. 그래, 가게 해. 근데 가게를 무엇을 위해, 무슨 목적으로 가게를 하냐. 이게 분명하고 명확하고 뚜렷하게 딱 잡혀 있냐. 이게 안 잡혀 있으니까 하다 때려차고 재미없다 그러고 이런 게다 벌어지는 일이더라. 여기가 분명하게 되어 있는 사람은 계속 뭐 부족한 걸더 지혜를 배워서 보충해 가지 때려차고 이런 걸안 한다는 거지. 알겠지? 그래서 너무 중요한 거예요. 돈 많이 벌어서 뭐할 거예요? 결국은 잘 먹고 잘 사는 거예요. 아시겠지? 목적이 똑같아. 잘 먹고. 잘 살려고. 요걸 이제 이쁜 말로 하면, 잘 먹고 잘 사는데, 이게, 나만 잘 먹고 잘 사는, 이런 마음은 아니잖아. 알겠지? 금방 알겠지? 이런 마음으로, 나만 잘 먹고 잘 살아야지, 돈 많이 벌자. 이렇게는 안 한다는 거지. 그, 요 빼면 뭐여? 같이 잘 먹고 잘 살다 아니요 같다 하잖아. 이 말을 명확하게 하고 해라. 그러면 어떤 일이 일어나냐면 진행을 해보면 관계가 자꾸 엮여서 뭐 해야 되잖아요. 이 사람하고 저 사람. 그런데 출발이 뭐예요? 같이 잘 먹고 잘 사자니까 그걸 잘 풀러 간다는 거지. 그래서 이게 제일 중요해요. 최상의 계단을 얻어서 영원히 행복하게 해주겠다고 먼저 목적을 분명히 하라는 거예요. 이 마음을 먼저 먹어라. 이 마음. 먹어부터 딱 하겠다. 앞으로 깨달음을 얻고자 하는 분, 많은 분들이 깨달음을 얻으라고 쫓아다니고 하고 계세요. 근데 그분들이 깜빡 놓치고 있는 부분이 있어요. 그 깨달음을 얻어서 무엇을 위해 사용하는데? 존재 자체로 충분한 당신, 오늘도 함께 해주셔서 고맙습니다. 당신 덕분입니다. 감사합니다. 사랑합니다. 구독, 좋아요. 알림 설정 감사합니다.